En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez. Bueno, señores, este país, uno suele los temas que son de interés e importantes, que son del día a día, la gente vuelve a hacer hincapié en ello cuando pasa algo que llama a la atención a toda la población y que, y que genera eh, algunos sentimientos en la mayoría de casos cuando son de tristeza, aunque otras cuando son de alegría también, eh, reivindicando eh, cosas que se deberían de hacer. Y en este sentido me refiero exactamente al tema de los bomberos. Los bomberos, que todo el mundo cuando sale, eh, por ejemplo, cuando el teleférico de Puerto Plata quedó, eh, se trancó, o sea, y, y las personas permanecieron ahí por varias horas y los bomberos trabajaron toda la madrugada, sacaron a las personas y todo, todo el mundo, bien, nuestros bomberos, nuestros héroes, los héroes de naranja, eh, a la hora de, de, un tra de una tragedia que un bombero se pone a rescatar a una persona, todo el país aplaudiendo, nuestros héroes de naranja, o cuando ocurre lamentablemente fallecimientos, como pasó antes de ayer con estos tres bomberos en La Vega intentando sofocar un fuego en Casa Mora, todo el mundo, nuestros héroes de naranja murieron en, 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 en el ejercicio de sus funciones, nuestros héroes nacionales, pero eso es solamente cuando ocurren casos puntuales. En el día a día la gente no ve nuestros héroes de, de naranja. Los héroes de naranja están escasos en República Dominicana y hace ya eh, en, a, a finales de 2019 el 2020 también, pero a finales de 2019, recuerdo un reportaje del, del Coordinador Nacional de los Bomberos que hablaba de que República Dominicana, una población donde hay más de 11 millones de personas, la cantidad de bomberos era entre 2.000 a 3.000, diseminados en la geografía nacional. Y él hablaba en ese momento de que no hay voluntarios para bomberos porque la profesión no es atractiva. Eh, un bombero. En ese entonces, hablaba él, tenía salarios que oscilan entre 7 mil, 8 mil pesos y tal vez te puede encontrar alguno que pudiese ganar 10 mil o 15 mil, pero el sueldo de bombero no es un sueldo eh, eh, llamativo. Claro, es una profesión que la gente aquí en República Dominicana la ha asumido de voluntariado, como pasa con los de la defensa civil, que son eh, voluntarios que están al servicio de, de esa organización, reciben un poco de incentivo eh, en algunos casos, pero la mayoría son voluntarios. Entonces, con los bomberos pasa lo mismo. Los bomberos en República Dominicana, y esto lo traigo a colación por el fallecimiento de estas tres personas, los bomberos en República Dominicana no tienen un seguro de vida. Los bomberos en República Dominicana no cuentan con los equipos necesarios. Los bomberos de República Dominicana tienen carencia de formación académica y lo reconoció el mismo director de bomberos. Recuerden el caso de la Poliplas cuando se incendió eh, esa, ese, ese comercio que estalló el, el, la estación de, de combustible que estaba ahí dentro y la cantidad de personas que murieron y todas las vicisitudes que pasaron. Y una de las cosas que se veía era la deficiencia con la que trabajaban nuestros cuerpos de bomberos. ¿Por qué? Porque no tienen los equipos. En, en, la, en, en el siniestro de La Vega dice que se movieron unas 11 unidades de bomberos a sofocar el fuego. Y nosotros no tenemos la menor duda que esa gente lo hicieron con todo el alma, con todo el corazón, o sea, intentando hacer lo que ellos aman hacer, porque el que hace labor de voluntariado lo hace por un aspecto ya de altruismo, por amor a, 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 a servir al prójimo, por ponerse a disposición de la comunidad, pero eh, aún haciéndole en esa, en esa circunstancia o bajo ese sentir, necesita tener las condiciones para ejercer su trabajo. No es justo que solamente cuando ocurra un hecho de esta naturaleza es que nos pongamos a pensar de las, necesita las necesidades de esa población. Son hombres y mujeres que tienen familias, tienen, tienen profesión, tienen, tienen acciones del día a día que atender y lo que menos nosotros debemos hacer es retribuirle por lo menos en condición de vida digna a esos bomberos. El jefe de, de, de esa organización en ese momento en el reportaje decía que nosotros solamente estamos por encima de Haití 
en la región. Referente al salario, El Salvador, Colombia, Panamá, o sea, todos esos países, los bomberos tenían un promedio que de alrededor de 1.200 dólares al mes de salario. ¿Por qué? Porque tiene que tener una vida digna. Igual usted ve en Estados Unidos, los niños quieren ser bomberos porque la proyección de bombero, además del sentimiento de héroe, o sea, ese respeto es lo que, es lo que genera y nuestros bomberos se lo ganan, señores. Porque usted ve la condición en que ellos trabajan, les dice... Eso tiene que ser algo que salga del alma, del corazón. Pero, se, pero vamos a dignificarle la vida. Vamos a poner las políticas públicas hacia quienes tienen que estar. Y no solamente lamentarlos cuando ocurran hechos eh, de esa naturaleza. O exaltarlo cuando vemos lo, lo que implica su trabajo. Resco, reconozcámoslos en el día a día y démosle el valor que realmente tienen. Tanto en lo personal, pero también en la remuneración de calidad de vida. Fernando. Distrito Informativo